Арем түргийн хөмцөгчтэй энэмэг хас хэрэгцүүлгийн энэ удаагийн дугаар хэлж байна. Тэгэхээр Монголын эдийн засгийн улс төрийн өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар хэлцүүлэхээр бид эсдүүдэд зочтой бариад байна. Тэгэхээр Монголын ногоо намын дарга Бум ялагч, Монгол үндэсний арчс намын дарга цогт гэрэл, Бүгднэмт намын дарга Жиргал сайхан нар ирээд байна. Ингээд эсдүүдэд хөрсөн ирсэн таа хүнд баярлалаа. Тэгэхээр Монголын улс төрийн намууд гэдэг бол л одоо эрх мэдлийн төлөө өрсөлдөөд одоо бодлогоор өрсөлдөхгүй байна гэдэг ийм шүүмжлэл олон нийтийн зүгээс гарч байгаа. Тэгэхээр ер нь эрх мэдлийн төлөө удаарснаас болоод Монгол улсын хөгжлийн одоо хэтийн бодлогод анхаарахгүйгээр Монгол улсыг үр зээлэнд оруулаад дууслаа гэдэг ийм одоо олон нийтийн шүүмжлэл гарч байна. Үүнтэй та бүхэн санд нэгдэхүү бум ялагч та энэ асуудал дээр юм бол. Тэгэхээр санд нэгдэх байх уу? Өнгөрсөн одоо 5 жилийн 4 жилийн хугацаанд бол ингэ хэдэ 59 өрийн хар. Тэгээ ямар байдалтай юу хийв? Тэгээ дэд үзтгээд одоо ямар ч эдийн засгийн үр ашиггүй зүйл зарцуулсан улс их орноо нь өрнө барагдуулаад ингэж байгаа байдал нь бол яг уу? Улс төрийн намуудаар дамжиж нийгэм эдийн засгийн улс төрийн бүлэглүүд улсын нэрээр зээл аваад улс их орныг ялангуяа одоо өнөөдөр нь ардын нам гарч ирээд хэдчнээс одоо татвар нэмэхгүй өссөн татвар нэмэх тийм гарцааг байдал орж шээ ол энэ олон улсын валютын сангаар санаах бол татвар нь юм ээ тэгжээж энэ зээлийн хасуудлыг шийднэ. Тэгэхээр өмнөх засгийн газар өмнөх одоо арчсан нам төр засгийг барьж явах та ямар их одоо төр засгийн одоо эдийн засгийг хэлмэгдүүлж тийм ээ дараад улсын тодорхой болж харагдаж байна л да. Тэгээ энэ удаагаар ер нь улс төрийн намуудыг одоо ялангуяа бидний одоо гол улс төрийн намууд бол бол Монголд одоо 25 улс төрийн нам байна. Улс төрийн намуудаар дамжиж одоо энэ эдийн засгийн эрх мэдл одоо энэ ашиг ханжаа халсан улс бол их дамжиж улс төрийн намаар дамжиж орж ирж байгаа бол улс төрийн намуудын нэр хүнд их унаад байна. Энэ юундаа шалтгаалт өгөхөөр мэдээж улс төрийн намын тухай хуйланд байгаа тэр улс төрийн намын санхүүжилт асуудал шүү дээ. Энэ бол одоо улс төрийн намаар хоолыг бол дариу өөрчлөх ёстой нэг зүйл байдаг шээ л одоо Германд бол нийт санал нийт одоо иргэдийнхаа нэг хуваас илүү одоо санал авсан улс төрийн намын өдөр тутмын үйл ажиллагаа нь төрөн санхүүж болдог. Ийм жишээ байна. Ингэс нэр өөр хэлбэр тэр намууд бол ямар нэгэн одоо авилгалд өртөхгүй. А тэр намуудыг ашиглаж одоо эрх мэдлүү энэ бизнесийнхэн орж ирэхгүй байх нөхцөлийг хааж өгдөг. Энэ л одоо засварыг бид улс төрийн намын тухай хуйланд оруулж өгсөн таа гэж бид үздэг л дээ. Тэгэхээр улс төрийн намын хуулийг бид жижигтэй ярих болно. Тэгэхээр өнгөрсөн 4 жилийн одоо бодлогын алдаанаас болоод улс орны байдал ийм байдал хүрчлээ гэдэг та дөрөв хэлэх шиг болоо. Тэгэхээр бас эрх баригчдын бодлогын алдаанаас гадна бас дэлхийн зах зээл дэх уул ургаан бүтээ хэлхүүний үн улсантай холбоотой гэсэн юм дүүт гараад байгаа. Энэ дээр цогт гэрэл та ямар бодолтой байна? За яг харахгүй эрц үйлгийн үн бол дэлхийн зайр унсан. А гэхдээ энэ уналт нь дөөрсдөө улс орн төр засаг шийдвэр гаргачд бол бэлэн байх хэрэгтэй. Харамсан харамсалтай нь Монгол төрийн бодлого чинь нэг тийм 2 жилийн настай. Засгийн өдрийн бодлого чинь нэг 2 жилийн настай. А бүтц бүрэл төвний чинь нэг 2 жилийн настай. Энэ байга олон жил ингэж явсан энэ хурхтай юм чинь эцсийн бүлэгтэй бол Монгол төрийг хямраагаад за улсын нийгэм мэдийн засгийн бол ерөнхийдөө одоо маш их тоо шунчлаа шүү дээ. Тэгээ энэ бүгдийг эцэст бол ер нь төрд их хэтгэл байхгүй болсон. Ардтан мөн өнөөдөр одоо ер хөлөгчийн сонгол болж явахад магадгүй байгаа төр засга буруутах ийм их үзэл санаа маш их давмгайж. За тэрийн ашиглаад энэ зүрийн одоо энэ популист үзэл санаанууд их дэлгэрдэг. Ялангуяа дэлхийн даяар бол ер нь Европт болж байгаа үзэл за Америк зэс тэр тийм ээ илүү одоо тийм үнсрэл үнсрэх гэдэг юм уу ийм их үзэл санаа дэвшүүлсэн нэг төвш нэлээд юм одоо олонхын санлыг авах ийм хандлага байгаа. Тэгээ энэ бол өөрөө олон төмний ойлголт төөрөгдсөн талбайт. Бид юу гэж үзэж байна гэхээр ялангуяа Монгол үндэсний ард намын хувьд бол Монгол төрийн бодлого тогтворгүй байгаа, бүтц тогтворгүй байгаа энэ зүйл бол ерөөс өнцөн хүлээс өгшилтай. Тийм учраас өнцөн хүлээ өөрчлөх нь бол өнөөгийн Монгол төрийн тулгамтсан хамгийн чухал асуудлаа. Тэгэд өнцөн хүлийг хэн өөрчлөж чадах юм бэ гэдэг нэг ийм асуудал. Гудам жагса юудын гадна байгаа улс бол ингэж өөрчлөх үү эсвэл одоо ард иргэдээсээ сонгогдсон их хурлын өнцөн үеийнхаа хүрээнд өөрчлөж чадах үү. Тэгээ өнөөдрийн бодит байдалд бол яг харахгүй Монгол ардын нам бол өнөөдрийн олонхийг авцсан. Энэ түүхэн боломжийг Монголын ард түмэн ашиглах хэрэгтэй. Ямар нэг байдлаар харис хариуцлагыг ингэ тарамдуудаг, эзэн гоор ихтэй. Эхийн нэцэж туглын тураахгүй гэдэг нэг үг байдаг шээ. Эхийн нэцэж туглын тураахгүй. Тэр нь шиг заа юудын одоо ардын намд өнгөрсөн их хурлын сонгуулиар санал өгсөн одоо арчсан намд нь өгчийч гэдэг юм уу. Тэгээ энэ нэг ийм хариуцлагыг дунд нь хайдаг. Энэ юм чинь Монголыг бүр эзэнгүй болгоод орчиж байгаа. Тийм учраас миний болоод манай намын байр суурил ер нь одоо ерөн хэлэгчийн сонгуулиар ч гэсэн маш тодорхой ер нь Монгол ардын намын дэр дэвшчийн дэмжиж гаргаад тэгээ хариуцлагын бүрэн үүрүүлээд энэ дөрвөн жилийн хугацаанд ер нь юу хийж чадах вэ? Үнэхээр тэр одоо олон жилийн түүхтэй 
мундаг нам гэдэг одоо тэр бодлого юм тогтвортой байж чадж байна юм. За хоёр дахь нэг одоо зөвхөн одоо манай намын гэлтгүү одоо өөрчлөлтийн төлөө ийм үзэл санааг тээж байгаа хүмүүсийн хувьд бол энэ түүхэн боломжийг ашиглаад ардын намыг шахчихаад үндсэн үйлээ өөрчлөлт төрөөн тогтвортой болгоод бодлогоон тогтвортой болгоод ингээд авах юм бол ямар нэгэн өөрийн чинь тэр асуусан эрдс үедгийн нэг хоёр жилийн таван жилийн энэ савлагаанд бол тохиолдохгүй шүү. Манай баялаг бол одоо үнэхээр яндаж уушгүй далай шиг байна. Харамсалтай нь тэрнийг одоо зөв менежментийг зөв бодлого боловсруулах энэ бүс нутаг хөрш орнуудтайгаа нэг эфтэх хэвийн нь одоо зараад нэг ашигтайхан байх. Энэ ард түмэндээ улс орныхоо эдийн засгийн жаахан хүртэмжтэй наалцтайгаар ингээд хөвжүүл ийм бодлого нь үнэхээр хомсдод байна. Тэр энэ бол бодлогын хямрал юм. Үнсэн үеийн өөрчлөлтийн асуудлыг бид бас жижигтэй ярих болно. Тэгэхээр Монгол улсын эдийн засгийн өнөөгийн байдал бол дэлхийн зах зээлээс шууд хамааралтай байна. Эрхэрэгчдийн бодлогын алдаа гэхээсээ илүүтэй дэлхийн зах зээлийн үн нөлөөлөдөө нэгдэг асуудал бас яригдаад байгаа. Энд дээр ярих сайхан ямар бодол тав. Ингээ яг хоёр нь дэлхийн эдийн засаг маань глобалчлагдаа бүх улс орн хамтын ажиллагаагаа итгэжүүлж байгаа энэ ирэн үед бид нэр амьдарч байна. Үр зөөлөгөө орн ч гэж энэ дэлхий төр байхгүй. Би үндээ илүү дутуу юм аа нийлүүлдэг, хэрэглүүлдэг. Ийм дэлхийн ухаалаг эдийн засгийн тогтолцоо явж байна шүү дээ. Хэрвэ бид нар зээл авахгүй байсан бол энэ улс орн тэгээ юу хөргөлчих байсан бэ гэдэг асуудал гарна. Ганц хүн тэр зээлийг аваад харин хэр зэрэг хариуцлагатай эдийн засгийн өсөг төлжүүлэхэд хэр зэрэг зөв зүйтэй зарж байгаа асуудал тэрэнтэй байна. Тэгэхээр манад нэг өгүүлэгдэд байгаа том чухал зүйл бол энэ хариуцлага гэж юм. Шэдэл өнөөдөр улсын хөрөнгөөр ч юм уу зээлийн хөрөнгөөр нэг ажил хийлээ гүйцэтгий гэж бодоход 100 төгрөгөөр хийчих ажлыг өнөөдөр 300 төгрөгөөр хийгээд байж шээ штэ. Тэгээд завсраас нь тэр хэдэн төгрөгийн завш зуушуулж идэж уух асгах ийм ажлыг хийж байгаа учраас өнөөдөр бид хэцүү байдалтай байгаа юм. За дараа нь энэ сүүлийн үед нэг юм гал зурлаа явж байна л та. Ерөөсө эдийн засгийг мэдлэг боловсрол дээр тулгуурлсан мэрэгжлийн төвшөнд энэ улс орныг өдөртөн жолоодож авч явах уу? Зүгээр сэтгэлийн хөрлөр хин дуртай амаара хоосон ярьж өдөртөж авч явах уу гэдэг асуудал. Одоо би ингээ анзаарж байна л да. Өө ерөөсө боловсролгүй байх нь баг ном уншдгүй байх нь илүү одоо их гой сайхан байх юм байна л да. Тийм тэнийг ярваа байх юм бол оо тийм хүн бол агуу хүн болж хөвлөх гэж шүү дээ. Энэ дэлхийн түүхэн байхгүй тийм парадокс явж байгаа байхгүй. Энэ ертөнц дээр. Тэ бидний аав яаж чинь бид нэрийг бүгдийн сургууль сургаж хийсэн. Одоо энэ янзаараа бол ер нь энэ дээд дунд сургуулиудаа бүгдийн татв болгох ч юм байна л да. Тэгэл сайхан бүгдээр яс та Чингисийн Монгол гүндүгүү Монгол гэд одоо нэг юм яс суугсаа ярьсан хэдэн хүн энэ тал дээр үлдэх нь байна л да. Гэтэл энэ дэлхийн мэн өөрөө бүгдээр хамтарч амьдрэ. Хамтарч ажлыг гэж явж байна Тэ. Тэгэхээр энэс бид нар татгалцах болж байна. Тийм учраас бид нарт их олон гол асуудал бол ерөөсө энэ хувь хүний яс сурт хүний асуудал, хариуцлагын асуудал байхгүй юу? Одоо өнөөдрийн хүмүүсийг хараад ахад өнөөдрийн хүмүүс нэг сэтгэл зүрх бас хүн чинь өөрийгөө би хин бэ, би юу ч чадах уу? Би ямар чадамжтай байлаа? Ямар мэрэгжил боловсралтай байлаа? Ерөөсө энийг тох хөлц. Тэгэхээр хоёр том нам бол ээлж ич гарч ирээл одоо өмнөх хэрэгчдийнхаа бодлогын алдааг шүүмжлээд бид нэр одоо энэ алдаагийн засагч яна гэдэл одоо харилцсан гэж мэдэгдэл хийдэг л дээ. Тэгэхээр шин эрх хэрэгчд ч гэсэн бас энэ өнгөрсөн 4 жилийн бодлогын алдааг бид засгаад ингээд зовж байна. Валютын сангаас их хэмжээний зээл авахаас аргагүй байдалд орлоо гэсэн юм тайлбарыг хийж байна. Энд дээр та ямар юу гэж хүлээж авч байгаа? Яг одоо дэлхийн валютын сангийн хүрээл бас Германы тодорхой одоо шпаркасы гэдэг одоо Германы банк байдаг л да. Эдийн төлөөлөх хүмүүс хамтарч ажиллах энэ чиглэлээ бас манай ногоо номынхантай бид нар Германы ногоо номтой өрөөдөг гэдэг утгаараа сонсолцож явахт ерөнхийдөө нэг асуудал их сонь байлаа л да. Дэлхийн банкны дүнжиж байгаа бол ерөнхийдөө бол Монгол улсад төсөвтөн тусж байгаа нэг дөрөн төрийн нэг нь хулгалдаг тийм тогтолцоо бий болцсон. Жишээлбэл одоо танаад одоо манай энэ төсөл валютын сангийн төсөл одоо стенд бай төлбөрийг хэрэгжсэнээр ер нь Тана эдийн засаг 24 одоо 25 хувь өсөх юм өөрөө хөлөлт төр хулгайны мөнгө нь алга болох юм шиг. Тэгэхээр манай аюул бол бэмсургуун хэлбэгээр одоо баялаггүй дээш хулгайны үрлцийн төр. Энийг одоо хоёр засаг гарч авч байгаа намууд мэн цөмөр засна л гэж гарч ирдэг. Тэгээ одоо 
ардын намын энэ алхмиг бол бид нар ягаад үнлээд байна гэхээр ерөнхийдөө бол өөрсдөө хүчэнд арц намд гарчээд ардын намд гарчээд энийг 100 хувь засахыг хүндрэлтэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр олон улсынхан дээр одоо дөрөв хэлж байна дээр олон улсын тогтолцооны хэн дагаа эдийн засгийн шинжил хон дээр суралцсан тийм ээ. Ухаалаг эдийн засгийн хийгээд үзэн олон улсын стандарт тэрнээс нь суралцсан юм уу явж байгаа тийм. Тэгээд энэ хулгай нүрлсэн төрөөс нэг ангизиа. Тэгэхгүй бол одоо Монголчуудын одоо өнөөдрийн хүртэл одоо энэ хоёр номын төр барьж яхт бол бид нэг хулгай төр шүгэлсэн нүрлж чадаг энэ хулгайнхын хас үл шийдэж чадахгүй нөх хүртэл. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрт бас бидний зүгээс бас тавиад байгаа этгэл үнэмшлийн үүхээр бас олон улсын стандартынхан дагуу тийм үү хулгай хийдгүү эдийн засгийн нэг усгаад авах нэг боломж гарч ирлээ гэж харж байгаа. Тэгэхээр валютын сангийн хөтөлбөрийг бол тусвиг сахилах боттой болгоно гэж тайд үнэдэг юм шиг. А тэгвэл цогтгэрлэг байгаас асуухад ер нь бас зарим талдаа нөгөө эдийн засгийн бол уул энэ олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр бол одоо Монголын эдийн засгийн бодлогыг тэрчихт нь одоо өөртөө өдөртөх гээд байна. Гадны хөдөртөх гээд байна гэсэн ийм болгоомжтой бас байгаад байгаа л да. Үнэ дээр таймар бодолтой. За валютын сангийн хөтөлбөрт манай ханхуудаа орж байгаа биш штэ. Нэлээ дууд одоо энэ чинь баг тав тух удаан байх. Тэгээ орсон тохиолд болгондоо эдийн засаг зөвшрээд маш их тогтворжоод валюти ханж тогтворжоод за төлөвлөлт нилээ гайг болоод энэ идэж уудаг одоо замбрагу төсвийн гад уур иддэг тийм ээ. А эсвэл одоо хуваарилтаа илүү их тэлдэг төсвөө тэлдэг энэ бодлогод нилээ хомигддаг. Тэр талаасаа харахад бол ер нь дэлхийн олон улс орон төрөгжүүлсэн валюти сангийн бодлого бол үрдэнтэй богино хугацаанд. А мэдээж одоо мөнхөд ингээ тарихаа бариулаад байж болохгүй шүү дээ. Тийм учраас дараа нь за хөтөлбөр дуусла гэхэд дараа нь бид нар энэ төрийнхөө бодлогыг төсвийнхөө бодлогыг мөнгөнийхөө бодлогыг айтайхаа аваад явах ийм одоо боломж чадамж үлдэх үү гэдэг үгүй асуудал. Тэгэхээр чухамдаа тэр энэ нөгөө бодлого татвар тогтвортой бай гэдэг чинь өөрөө хэлвэл одоо энэ валютын сангийн авсан энэ хөтөлбөрийнхөө үр өгөөжи бүрэн дүүрэн ашиглах мөнө а валютын сангийн хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа гэдэг нь дэлхийд таныр одоо хөрөнгө оруулагч доноор байгууллагын итгэл нилээ сэргэдэг. Тэр итгэлийн хадгалан байжж энэ хямралт байдлаас байдлаасаа гарч авах нь их чухал байна. Одоо мостонд орчоод байна шүү дээ. Эхлээ мостноосаа гарч ирсэн. Тэгэхээр одоогийн энэ ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнө тавьдаж байгаа нэг таван чухал асуудал байна. Тэрний үүхээр өөрөө шин саяны асуудал. Энэ валютын сангийн хөтөлбөрийнхөө үр өгөөж энэ бүрэн дүрэн авах энэ тул тогтвортой байдал маш чухал байна. Хоёр дахь хаалт нь ер нь эдийн засгийн болоод улс төрийн хувьд Монгол одоо маш тогтвортой гэдэг ийм мессежийг цацах хэрэгтэй. Гурав дахь хаалт нь энэ олонх бүрдүүлснийг ашиглаж, шахаж одоо хийлгэж болох ялангуяа төгнөсөн хуулийн өөрчлөл тийм ээ. Энэ томоохон мега төслүүдэж байгаа. Энэ юмнуудыг явуулж авах хэрэгтэй. За дөрөвдүгээрт нь их юм бол хариуцлагыг ерөөсөө бүрэн дүүрэн үүрүүл тав тодорхой эзэнтэй, буух эзэнтэй буцах хэрэгтэй байх хэрэгтэй. Ийм 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 зүйлс байгаа. Тэгэхээр Яг харахгүй одоо валютын сангийнхаа хөтөлбөрийг хэрэгжих энэ үе шат дотор бид нар энэ мөнгөний бодлого сангийн бодлого аваад нэгэн зөвшөөрөлч хөхаа гэсэн ийм найдвар байна. За яа тэгэхээр Монгол улсад эдийн засгийн тогтвортой өөр ингэсэн бодлого байхгүйгээс болоод удаа дараа ингэж одоо гадныхнаар эдийн засгийг удирдуулах ийм өгцөл байдал хүрвүү гэж би хараад байна. Жаргал сайхантай асуудал дээр юу гэж ойлгож байна? Би бол тэгж бодохгүй байна. Бид нар өөрсдөө их байгаа хэмжээнээсээ илүү хурдтай сүүлийн 10 жил хөгжлийг би болгож авч өгч байгаа. Гэхдээ энэ хөгжил маань гол төлөв гадаадын зээл тусламжтай л байна. Тэрнээс өнөөдөр байгалийн баялаг экспорт нь гаргаад тэрний ашиг орлогоор би болгоцсон байхгүй шүү дээ. Бүгд энэ бид нар зээлээр авсан. Одоо эргээд нөгөө зээлийн балансын алдагдал нь асар өндөр зөрөөт болцсон. Орж ирж байгаа хөрөнгө мөнгө байдгүй а зөвхөн бид нэр зээл аваад байдаг а гаргаж байгаа юм байхгүй. А ер нь ашигт малтмалаар сүүлийн 10 жил нэг их мөнгө орж ирвэл бид нэр өссөн биш шүү дээ. Бид нэр энэ 10 жил энэ эдийн засгийн бий болгохдоо дандаа гурав дахь орны зээл санхүүгийн байгууллагуудаас зээл авч ээж энэ эдийн засгийн өнөөдрийн төлөв төвшөнд бий болгосон. Одоо энийг яаж цааш нь докторжуулах вэ? Яаж орлого нэмэгдүүлэх вэ? Ийм асуудал тавьж байгаа. Зүгээр өнөөдөр манай хүн ам гэдэг ихтэл а 50 миллиард чухал долларын өртөө биш нийт хэрэгд мэ. Энийг төгрөгөр бодох юм бол 2.5 таваар үржүүлэх юм бол нэг 12.5 их найт төгрөгийн хэмжээний үр зэлтэй байна. Тэрний нэг 1.5 нь иргэдийн орон суудсны ипотекийн зээл явж байна. А үндсэн нь бол тэр чигээр хэрэглээний зээл байна. Өөрөөр л манай иргэд олж байгаа орлогоос давсан их хэмжээний үр зэлт тавьчихсан нийт тэр. Тийм учраас өнөөдөр гар дээр мөнгө багхгүй нийтэр мөнгө багхгүй эргэлт багхгүй худалдааны 
ингээд зогсож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг шийдэхийн тулд энэ улс төрийн их удаан маргаануд олон жил явагдаж ирлээ шүү дээ. Жишээд бол уул уурхан салбаруудыг эрчимтэй хөгжүүлэхийн тулд бид нэр яралтаа дэд бүтцэх нь асуудлын шийдэх ёстой. Хаана байна нөгөө яриад гайхуулад ирсэн төмөр зам. Байхгүй л байгаа шүү дээ. Одоо болтол. Тийм биз дээ. Энэсээ бол бид нэр өнөөдөр энэ эрд спайлгийн экспорт нь гаргаж чадахгүй л байгаа шүү дээ. Машинаар нэг хоёр шууда нүүрс үүрэлгүүгээд явж байна. Яа тэгээ хизээ мөнгө болох юм. Нөгөө харан гүлийн унгас түүгээд эсхийн хилээ гэдэг шиг үлгэр шиг юм ярьж байна шүү дээ. Тийм учраас эдийн засгийн энэ хөгжлийн гарцыг би болох юм тулд жоохон хариуцлагатай болох хэрэгтэй байна. Хүмүүс нь өөрсдөө бас нэг төлөв төвшин сэтгэл зүрхтэй болох хэрэгтэй байна. Улс орно гэсэн. Тийм ээ. Тэрнээс хулгай хийгээд дээж ич тэгэд би их хоронч би их хорондоо хайрдаг гэж худлаа яриад би жинхэнэ монгол энэ хоронч монгол гэж яриад бол нэмэр байхгүй энэ бол за тэгэхээр өнгөрсөн 4 жилд бол л одоо дэлхийн нөхцөл байдал одоо уул урхан бүтэц түүний үндсэнтэй холбоотойгоор монгол банкнаас их хэмжээний мөнгө одоо хэрлэж зах зээлд гаргасан тэгэхээр энэ нь бол зөв бодлого байсан уу буруу бодлого байсан уу гэдэл маргаан үүсээд сайхан монгол банк гэдэг нь шалгалтаар бас нэлээд хэмжээний зөрчил илэрсэн гэж байна л да тэгэхээр энэ нь одоо ингээд монгол банкны бодлого алда байсан уу эсвэл одоо эрх баригч намын бодлого алда байсан уу та юу гэж анх одоо тэр монгол банкны дараагаар шин зулж байгаа гэж одоо тавигдлаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхэд бол одоо бид нар бол ногоо нам идэгчсэн л да. Лөөрч хүнээр мөнгөө манулж байгаа хүн лөөрчтэй бодлого гэж. Анх одоо 2000 оо одоо 13 онд л монголын ногоо нам хэлж илээ шүү дээ. Арцлан нам бол одоо буцсаа гэн болж байгаа цагаан морин жилд буцвал Тэгэхээр чи улсын их хорны мөнгөийг одоо нөгөө нэг хаттай шонор хана мануулж байгаа юм шиг л юм болж байгаа байхгүй. Дэрний үр дүн одоо 3 жилийн дараа бид нар одоо 4 жилийн дараа бид нар хэлж ирсэн юм үнэн бодтой шалгалтаа гарч ирж байна шүү дээ. Чиний хэмжээний мөнгө идцэн байна гэж. Тэгэхээр энэ нь бол артум бол ер нь алдаага давтаж болохгүй л дээ. Алдаада давтаг хүний чинь тэнэг хүн гэдэг шүү. Тэгэхээр ямар ч юмсан 15 онд ногоо нам хэлжээлээ. Арцлан намыг арцлах цаг нь болж ээ гэж. Өөрөө хэлвэл бол арцлан намын Монгол улсад хэр хэмжээний гайд тачлаг авч хэр хэмжээний мөнгө төгрөг идэж тийм ээ. Бүх юм одоо энэ хуулийн байгууллагыг ша шалгагдаад явж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ нам бол одоо Монгол улс тусдын болохоос өнгөрчээ. Анх удаага бол одоо 2015 онд бид нар хэлж явахт бол их зочирд ирчлээ зэр бас харуулчлээсэн л. Гэтэл үнийн юм бол улсын нам урчил чарж хэлж идэг юм шүү. Тэгэхээр энэ алдаага бид нар давтахгүй тулд цаашд ямар хүчнийг сонгож явуулах вэ? Ноён нуруутай хүчнээ одоо Монгол байгаа хүчин хэм эндэр од артмын шийдлээ гэх хэвээр таа нэг хүчэнд нь итгэл найдруу хүлээлгээд тэрэндээ энэ хариуцлага тойцдаг арга механизм бид мэдж явах хэвээр таа 76 хүн манад гүүгээд байх юм уу 76 дээр нэмсэн нэг хүнийг манах юм эсвэл нэг хүнийг манах юм уу гэдэг чинь энэ эрүүл ухаанаар бодоход бол ойлгомжтой шүү дээ Монгол банкны өмнөх ерөнхийлөгч гэсэн хувь хүнлүү дайха сайлууд ухаан хүний ажиллах нөхцөл байдал нь ийм байдалд оруулсан юм бол өөрөө хэлбэл Монгол банк нь одоо засгийн газрын хан кас байдлаар ажилласан ийм улс төрийн одоо нөлөө шахалтаас болоод энэ хүн ийм одоо асуудалд орч чуу гэж би харагдаг байна шүү дээ. Та юу гэж харж байна? За Монгол үндсний арсан нам бол 2078 оноос хойш энэ төв банкны хуулийг өөрчлөх ёстой гэдэг байн ярьж ирсэн. Ягаад өвхөр одоо Монгол Монгол банкнд төв банкнд одоо хараа тус бодлогын зүйлэр гэж байхгүй. Ганцхан хүн энэ Монголын мөнгөний авдрыг одоо цойжлохуурын барьа сууж байгаа Тэгээ яг хаа одоо бодлогын зүйл байгаа гэж хэлэх байх л да. Гэтэл тэр нь юу юм бэхэр би одоо Монгол банкны ерөнхийлөгч байдаг. Гэтэл миний томилсон гадрын дарга хилцийн дарга нар асуулагчаад тэгээ шийдвэр гав. Тэр чинь өөрөө тушаалаар авсан хүн юу гэж хэлэн баг л тэргүү нь биелүүлэх байхгүй. Тийм учраас ганц хүнтэй харьцж байгаа учраас Монголын энэ мөнгөний бодлого санхүү бол өөрөө маш их эрсэлтэй байж байна. Тийм учраас өнгөрсөн жил сонгуулийн жил бол тэр хамаа замбраагүй үнэхээр бодлогын алдаа бол маш их гаргасан. За энэ бодлогын алдаа гарах яг уу ерөнхийдөө бол эмис их бол төв банкны үүрэг мөнгө мөн зах зээл рүү нийлүүлэх хэвээр тэгдэж эдийн засгийн тэл нь харамсалтай нь би энэ жишээ болгоо хэлэхэд энэ одоо Монголын эдийн засгийн энэ рүү ингээ мөнгө хийх штэ. Тэгвэл мөнгө энэ дотроо үлдэх хэвээр тэ. Чингэж үлдэж байна үү? Харамсалтай нь манайраа хийсэн мөнгө чинь урсаад 40% хувь нь урагшаа барилгын материал тоног төхөөрөмжийг урсаа гарчин. 40% хувь нь шатхон ингээд хойш урсаа гарчин. За тэр 20 хувь дээр нэг цалин малин инээ тэр за энэ одоо мэдээл мэдээл шийдвэр гаргахад ойрхон байгаа улсууд нь яхан тоголдог. Ингээд үндсэндээ 20% хувь дээр нь 
одоо тэр хүн доллар одоо монголын эдийн засгийн оруулалаа гэж үзээд байна. Тэгвэл 800 сая доллар нь урсаа гарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нарын яриад байгаа юм бол цаашид мөнгө зах зээл рүү нийлүүлж болно. Тэгэхэд монголынхаа хөрсөн шингэдэг энэ хөрсөн бий болох. Өөрөөр хэлбэл тэр ямар нэгэн төсөл үйлдвэрлэл ингээ эрхлэх чинь тэр нь монголын аж ахуйн үгжүүд авдаг хэрэгэлдэг. Монголд үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэг. Монголынхаа түүхий эдийг хэрэгэлдэг. Монголд хийсэн тоног төхөөрөмж хэрэгэлдэг. Монголд үйлдвэрсэн нээх төртөл хэрэгэлдэг болох хэвээр. Харамсалтай нэг юм удаа хийж чадахгүй байхад бол цаашид тэр хүн доллар би 800 гардаг гэж хэлсэн шүү. Хоошд одоо 20 жилийн дараа дахиад 50 тэрбум долларын 100 тэрбум долларын өртөө болсон байхад 80 тэрбум доллар нь гадагшаа урсаад явцсан байх. Ийм байгаа учраас энийг л бид нар чингээ чаддаг, ийм бодлого явуулж чаддаг төртөө болно гэдэг. Тэхийн тулд энэ үндсэн хуулийн төрийн тогтвортой байдлыг гэдэг юм чинь бол онцгой чухлаас чухлаас илүү одоо чухал тавигдчих байгаа юм дийлэн. Өнгөрсөн түүхийг харахад бол 25 жилийн түүхэнд бол засгийн газар Монгол банк 2 нь нэг бол 2 тийшээ хараас учтай төсөв мөнгөний болгон нь хоорондоо зөрчилддөг байсан гэж байгаа. Тэгвэл өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд төсөв мөнгөний болгон нь одоо баг анх удаага уйлдаад их одоо зөв зогсож явсан гэдэг ийм бас тайлбарыг хийж байсан л да. Үүн дээр та жаргал сайхандаа ямар бодол та. Тэгэхээр ийм байна л да. Яг уу энэ нэг шин чүзэгдэл биш. Ер нь бол дэлхийн олон уул сорнууд бол одоо манай хөрш хэтэд байж л байна 1900 оноос хойш асар хэмжээний 3 дахь орнуудаас зээл авч ирсэн. Америкас, Европын холбоо, Япон ч гэдэм. Гэхдээ тэр зээлийг хэр зэрэг өр өгөөчд зөв ашиглаж эдийн засаг улс орноо хөгжүүлэхэд зарж чадсан. Өнөөдрийн төрхөн тэр байхгүй. Хятадтай хөгжүүл ямар хурдтай урагшилсан билээ. А бид зээл аваад идэг. А бид нар яг тэгэд төвч хөгж чадсангүй гэдэг асуудал. Тэр бид нарын нөгөө би төрөө яриад ирсэн шүү дээ. Хариуцлага асуудал байхгүй. Энэ дэлхийд дээр зөндөө мөн би. Тэгээ Монгол ч гэсэн зөндөө мөнгө байгаа шүү дээ. Монгол банкны тэр нөөцийн санд бол төгр гэдэг үнсний одоо бид манай мөнгөнд хэндэх тул зөндөө байгаа. Тэрийг зөндөө олныг хөвлөлт тараагаад өгч болно. Тэрийг бид нар дэлхийн банк олуулсан валютын сан ч гэдэг юм уу Европын банкуудаас зээл авах гэдэг юм биш. Төгрөг бол зөндөө байж байгаа. Агансхан тэр мөнгийг ягаад зузаатгаад нэмээд цалингийн нэмээд тарагаад өгчих болохгүй байгаа юм би гэдэг асуудал байна. Тарагаад өгч болно. Тэгвэл бид нар чинь бүх хэрэглэг импорт болгоч байгаа шүү дээ. Ирээ эсвэл бид нар гаднаас юм авч хэрглэж байна. Өөрсдөө юм үйлдвэрлэх байна. Тэм учраас нөгөө цаа мөнгө мэн цаас болж хөвөрөөд тэрийг инфляц гэж нэрлэдэх хгүй юу? Одоо соёлтой хэвлэл. Хэмжээгээр хэвлэснээс болоод ханшиг хөөрөгдсөн гэдэг юм асуудал яриад байна. Үгүй л дээ. Мөнгө хэмжээгээр хэвлэх ёстой. Тэр хэмжээгээр хүмүүсийн амьдрал сайжрах хэвээр. Гэхдээ тэр их хэмжээгээр хэвлсэн мөнгөний арт их хэмжээний арт валют нөөц экспортууд байж ирсэн хэвээр байхгүй. Тэгээ хэл юм бол бид нар сарын нэг 2000 долларын цалин авах шүү дээ. Өнөөдөр тэрийг хийхгүй байгаад л бид нар ийм муу амьдрал байгаа хэвээр. А тэрийг хийх боломж байна уу би асар их байгалийн баялагтай байна. Яралтай дэд бүтцүүдийнх асуудлыг шийдэх, менежментүүд дээр шийдэх яралтай. Өнөөдөр Монголд а донд цалин бол нэг 1030 доллар авах бүрэн боломжтой шүү дээ. А ганцхан энэ хариуцлагагүй юмнуудаас одоо салах хэрэгтэй байна. Яар л та. Та төрөө ярьсан Монгол банкны тэл зол жаргал гэдэг нөхөр арилжааны банк шиг хувийнхаа касын төвтрнээс мөнгө гаргаж байгаа юм шиг ажилласан байлаа гэж. Гэхдээ хариуцлага тооцолтой тэр нөхөртөө. Ягаад болохгүй гэж. Хариуцлага алдсан байна шүү дээ. Жири ингийн иргэн хүүхд нь өнөөдөр үлсгийнхэн хэрээр үлсэж яваад нэг хүний талх болоод иччүүл шууд авиачаа шурн тийчдэг үз. Монгол улсын эдийн засгийг нурааг задруулаад байхгүй болох зүйн үнэтэй бол аргадаад аялаад байх юм юу байгаа. Энд намынхан нөлөө өөр өлбөл засгийн газар улсын хурлын шахал дарамт байсан юм шүү. Биш уу ха? Би тэгж бодохгүй байна. Намынхан тага илүү их хөвдөж ирсэн бах. Өнөөгийн ерөн хийлэгч тэрийг нөөгшүүлж хамгаалж ирсэн бах. Тэм учраас тэр хүн дор зургаараа хувийнха харман дугаа хэтэвчэнд байгаа мөнгөөр юм худалдаж авч юм зарж байгаа юм шиг ашигласан бах дор зургаараа асуудал энд байгаа юм тэгэхээр би хэлээд шүү дээ ер нь хувь хүний төлөвшилт их холбоотой ямар ч хувь гаргаж болно ямар ч бүтэц хийж болно ямар ч хүнийг тавьж болно тэр хүний нэгдүгээр хэлжинд хувийн мэдлэг боловсрал ер нь бол ингээд амьдрал дээр хараадхад Ер нь та нар ингээд амьдрал дээр харда мэдлэг боловсруулалтын хүн ном өнштөө хүн арай илүү хүний хувь төлөвшилтөө гэдэг шүү дээ. Тэг. А мэдлэг боловсруул ном өншөөгөө хүмүүсүүд ямар ч нөхцөлд адаад утагдал сахилгаа талддаг юм дээр ч 
тийм учраас би одоо энэ нэг ерөнхий хэлэгчийн сонгуул гээд нэг буу юм болоод байна шүү дээ галт ингээд харж байгаад ер нь ном он шагуулвал юу ста баатар мондог гой юм үгүй тийм юм ярих гээ бүр энэ гадаадынх нь трийг харц сонсчиход ямар сони юм бэ гээ гайхад байна шүү дээ тэргээр бүр үндэсний бахархал болгоод яриад байгаа юм чинь тийм биз тийм учраас тэгж болохгүй баха тийм учраас эн хариуцлага алдсан хүмүүстэй гээ хариуцлага тооцох хэрэгтэй байна. А гэтэл нөгөө хариуцлагын тооцно гэхэл нөгөө илбэгт орж мэн одоо хэдүүлээ жоохон тодорхой юм ярил да ингээд яг том бүтц мүтц ингээд агуу юм маркс энгис шиг юмнууд яриад идэг. Бидний асуудал их жоохон асуудал байхгүй. Олон улсын валютын санд дэлхийн банкны тэднэрийн хэрэглэж байгаа мөнгөний хэмжээгээр хэдэн 100 триллион долларын тухай ярьж байгаа тэд нар бол тийм тэр ажлуудыг хийж байгаа. Манайх хүмүүс жижиг эдийн засгийн хажууд нь зүгээр л жижигхэн цэг баг харагдахгүй таадлах юм. Тийм учраас тэд нар бид нэрийг нэг муудтах гэж юм уу? Тэгээд байгаа юм байхгүй шүү та би тэр одоогоос 78 сарын өмнө нэг нэмтгэл гэж хэлсэн та. Тийм ээ валютын сан бүгд тэр оруулах хэрэгтэй яаралтай энэ эдийн засгийн засварлахын тулд. Тэгээд хэлснээр л болсон шүү та би тэр. Одоо харин цаашаа яаж энэ эдийн засгийн ухаалаг болох вэ? Ухаалаг болохын тулд ер нь энэ гар утас байна шүү дээ. Бид нар өнөөдөр смартфон гэдэг нэр өгсөн байж байгаа. Гар утас. Хэдий энэ ухаалаг гар утас ч гэсэн энийг хүн ажиллуулдаг байхгүй. Хүн нөрөө ном уншаг хүн бол яаж энэ конопуудын дарах юм. Хүн нөрөө цаглаг батгүй хариуцлагагүй арих уудаг замбраагүй байх юм бол яаж энэ утсыг хармаанд авч өгөх юм. Шин. Яг тэрнтэй адилх энэ эдийн засгийг хариуцлагатай боловсралтай эрдэм номтой хүмүүс л авч явна. Өөр ямар ч тайлбар байхгүй байхгүй. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөгийн энэ эдийн засгийн хямралын цаад уг шалтгаан нь бол улс төрийн хямралтай холбоотой. Энэ улс төрийн хямрал нь бол цаашаага буруу толгойтой Монгол улсын би ганц юм хэлж. Тэгээ өнөөдөр энэ арсан намын үед хулгай хийсэн, луур хийсэн, дээрэм хийсэн хүнсүүд байгаа хариуцлага тооцно гэхээр элбэгдөр тендер сууж байна. А элбэгдөр чинь мэдлэг юм байна. Хууль хяналтын байгууллагууд байна. Тийм учраас тэр хүмүүстээ хариуцлаг тооцож чадахгүй байна. Асуудал энэ л байгаа гэдэг нь. Одоо нууц биш шүү дээ. Тийм учраас ардын нам гарч ирсэн бол ардын нам бүх улс төрийнх албан тушаалыг ав. Ардын намаасаа хариуцлага тооц. Ардын нам дараа нь гарч ирэх юм бол ардын намаасаа хариуцлага тооц. Ингэжэд явахгүй бол энэ бүх юм ингээд утгаа алдаа дуусч байна одоо. Тэгэхээр би төрөний хаас уултыг давтмаар байна. Юухэр одоогийн эдийн хямрал бол улс төрөөс хамааралтай энэ улс төрийн хямрал нь бол энэ төрийн тулцоо гурван толгойтой юм шиг байгаагаас хамаарад төрийн гурван өндөрлөг нь бодлогонд хоорондоо зөрчилдөө байгаа учраас энэ бүх хямрал үүсэд байна гэж байна. Тэгэхээр энэ бас өөр хэлбэл үнцэн үеийн өөрчлөлт төр үүнийг засах боломж байгаа юм. Та юм ч бас бид нар бохоо юм ч болж байна. Үнцэн үеийн өөрчлөлтийг бол нэг ч ачаал багтлалт бид манай нам бол өгөхгүй байгаа. Ягаад нэг л Монгол улсын үндсэн проблем бол юу вэ? Асуудал юу вэ? Хууль хэрэгждэг. Одоо олон улсын байгууллагын дүгс нь дүгэлт байгаа шүү. Монгол улсын хууль хэрэгцээ орчин үед дэлхийн 200 оронтой харьцуулах юм бол дундаас дээш төвшөнд байна. Монгол улсад нэг дутаг тал байгаа юм төрд засах нь хууль хэрэгжүүлэх хүсэл эрмэлзэл залга байна. Одоо Монгол ардын намаас нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигч маань би ийм хамтыг илэрхийлнэ гэж хэлж байгаа шээ. За одоо ингээд мэдээж ийм хүн одоо өөрөөлөгч болоо явчлаа гэх чинь ийм хамтаа илэрхийлж ингээд одоо нөгөө хариуцлага тооцохгүй яах вэ? Тэгэхээр энэ нийгэмч хизээ амьдэр чи явдаг вэ гэхээр хууль хэрэгждэг байх юм бол бид нар ирээдүйд итгэл өмчлөлтэй байна. Нэг хонголын цаатх гэрэл чи харагдана шүү дээ. Нэг хэсэг нь мөнгө итгэж Австрийн иргэн болгоод алга болчихд тэр хүнээ бид нар олж авч чаддгүй. Бид нар чи нэг хятад барайл ирээд ирээд байгаа үз дээ. Тэр хүнээ барайд авчих хэрэгтэй шүү дээ. Тэгжээр хариуцлага тооцдаг ийм нийгэм байх юм бол ард иргэд бид энэ гэрэлт ирээд байна. Энэ амьдрал болцсон байна. А хууль хэрэгчихгүй хууль хоёр стандарттай хэрэгжээд дээр сууж байгаа улсууд нь хуулийн хүрээнд одоо хариуцлага тооцдгүй. Тийм ээ. Юу гэдэг ерөнхийлөгч нэр төвшөөд явж идэг. А нөгөө хэсэг нь болох дээр доороо нэг талхны мөнгө улгаас юм шоронд орж идэг. Энэхээр чинь энэ хоёр стандартны хууль гэдэг чинь энэ улс төрийн орчныг их мух олгож байгаа байхгүй. Өөрөөр хуулийг нь яах гэж гарч байгаа? Хуулийг хэрэгжих гэж гарч байгаа. Тэгээ хуулийг хэрэгжүүлэх ёстой үндсэндээ төр барьж байгаа улс төрийн хүчний үүрэг бол хууль хийхтэй биш. Хуулийг гаргах тэр хуулийг хэрэгжүүлэхтэй гэдэг бол. Өнөөдөр 27 жил энэ 25 жил одоо үндсэн улс ош төр засыг барьсан улс төрийн хүчнүүд нь нэг гол алдаа нь яасан вэ? Орнд бол хууль засаад ихтэй дийдэг. А нөгөө засан хууль хэрэгжүүлт Тэр хууль чинь гарцсан байж л гэдэг. Хууль хэрэгжүүлнэ гэж ухаантай, чадалтай, дэвчээртэй, авьяастай, ёсртунтай хүмүүс хийдэг ажил байхгүй. Тэгжээ чинь хууль чинь хэрэгжээч энийг ч урагш таа гэж боловсралтай. За тэгэхээр хууль хэрэгжүүлэхийн тулд нөгөө талда бас энэ засаглал хуваарлах тогтолцоонд бас алдаатай байгаа юм болов уу гэж хараад байгаа. Цогтгэр л та энэ асуудал дээр. Үндсэн хуулийн үндсэн хуулийн нь бол ерөөсөө хамаг болох болохгүй юмны суурин орцсон байгаа гэдэг хэлээд байна шүү. 
яг тэгэхээр үндсэн хүрээ за маш боддтэй жишээ хэлээ. Монгол үндсэн сая баах ингээд мөнгө төгрөгний одоо махинац хийгээд асар их алдагдлын орчлог 3.1 их наяад одоо төгрөгийн алдагдлын орчсон байна гэж. Төв банк нь. За тэгвэл арилжааны банкнууд яасан бэ гэхээр энэ хооронд хэдэн тэрбум хэдэн их наяад ашиг болцсон байгаа хгүй. Арилжааны банк. Энэ хоёр чинь нөгөө бодлогын барьж байгаа нь ягаад ийм алдагдлын орчлог нөгөө хувийн банкнууд нь ягаад тийм болчтой. Тэгэхээр энд чи энийг хянадаг юм байна уу? Байхгүй. Тэр хянахгүйгаас нь болоод нөгөө замбраагүй ижсэн мөнгөөр улсыг энэ 30 40 жил тэжээс эрдэнтийн үйлдвэрийг зүгээр өөрийнх нь мөнгөөр худалдаалагч. Монгол банкны тэгээд Монгол банк худалдаа хөгжлийн банк хоёрын хоорондын одоо форвард опшн ян зүрийн энэ бизнесийн одоо энэ форекс биш та одоо валюти хайсны зөрөө ян зүрийн одоо спекуляц гэдэг юм да. Ийм хууль бус одоо хилцлүүлээр төв банк нь алдагдлын дороод арилжааны банк нь ашиг олоод байдаг. Тэгэд маш баг хүүтэй хүүгүүлэх юм мөнгө өгчөөд зөрүүлээд төв банк нь өөрөө хөр өндөр үнтэй өгсөн мөнгө илүү өндөр үнтэйгээр буцаагаад арилжааны банкнаас зээл авчдаг. Бонд нэрээр. Тэгэд тэр энэ улсыг тэжээс эрдэн төвлөрөг жишээ нь худалдаад авцсан байгаа. Энийг хинж байгаа байгаа байна уу? Тэгвэл яагаад бид нар үнцэн хуулийг өөрсдөө гэхээр үнцэн хуулинд энэ улсын мөнгө санхүү хамаг гол имийг хэмжээдэг ийм институт байхгүй юм аа. Тэрийг заавал оруулъя сая бол би ажлын хэсэгт нь орсон. Үнцэн хуулийг өөрсдөө ажлын хэсэгт ороод оролцоод энийг бүр одоо ажлын хэсэгт нь яг тэр хэсгийн хариуцж байгаа оруул оруулахаар одоо өрчсөн байдлаар ингээд төсөл явж байгаа. Тэгэд ийм хяналт байхгүй бол энэ мөнгө төгрөг гэдэг юм замбраагүй юм байдгараа л байна. За нөгөө нэг юм нь одоо үнцэн хуул гол биш гэдэг энэ бум ялах шинтэр хийж байна. Үнцэн хуул гол биш юм бол энэ 24 жил 25 жилд чинь 17.8% сая цолигчлоо. Одоо таны сурчсэн тэр Германд чинь таны үед байсан нөгөө нэг гэлмут кодос хоос чинь шрайдер тэгэл одоо энэ Ангел Ангела Меркел гурван хүнд байж байна. Хой тал тийм бэ. Бид нар Путин мэдвэд 2 2 л мэднэ ер нь энэ үеийнхэн баг мэдэх байх юм чи 20 жил байж. За солонгос яаж юм сан? Саяны одоо орц ундаг пакен хийж оруулаад тэгээ дөрвөхөн ерөөлхөн ерөөх хэрэг. Кимдэжүн, Иминхэн, Номхэн. Ингээд нэг хэдхэн ерөөх хэрэг ч. Ур талд чи яаж юм? Шизифин, урд нөгөө хуузин тоо байсан тэгээд зин зин байлуу. Ийм л байж. Тэгтэл манайд баг нэрийн танихгүй олон ерөөхийн сайд ерөөх хэрэгсэл солигдсон. Тэгээ яаж юугаа ярих юм? Энэ засагч чинь орж гарсан баахан сайд нар орон гарын бодлого тэгээ энд нь ерөөсө энэ үндсний үйлдвэрлэл салбар бүх салбар эзэнгүү болчихлоо шүү дээ. Миний ажилжсэн хараа өдөр хөдөө аж ахуй яам гэхэд энэ хугацаанд 6 удаа нэрний солигдсон заяа. Орсуудтай уулзна. Танаа яам чи одоо ямар нэртэй ямар яам байгаа вэ? Аа тэгсэн чинь биний үед бол одоо төрийн өмч хариуцдаг хүнд үйлдвэр яам болцсон байж ах шүү дээ. Хөдөө аж ахуй. Яаж харьцах юм? Тэгээ энэ юм чинь сангийн яма гэвэж санхүү эдийн засгийн гэд нэг нэрийн солих энэ бол хүн одоо энэ улс төрийн хэрэгтэй сэдлэг бөгөөд тэнд байгаа бүх боловсон хүчин нэг тушаалаар халдаг одоо дүүлэхгүй. Тэгэхээр үндсэн хуйланд энэ засаг төрийг самардаг ийм маш олон одоо 5 6 тийм сэдэл төрүүлдэг заалтууд байгаа. Энийг нь өөрчлөхгүй бол засгийн газар эргэж хургаал ингээл байна. Тэгэл нэг орж гарсан хүмүүс ийм одоо бодлоггүй нэг өнөөмөр гашиг нэг бодсон. Ийм л одоо бодлогоор явж байгаа шүү дээ. Энийг нэг 10 жил ядахтаа 10 жилийн бодлогтой бол. Цаг дээр дараах сайн юм чинь л та. Одоо өнөөгийн хямралын гол шалтгаан нь бол энэ засаглал тогтворгүй байгаа. Засаглал тогтворгүй байгаа шалтгаан нь үнцэн үйлэндээ байна гэдэг юм. Тэгвэл та энэ асуудал дээр юу гэж ойлгож байна? Гоо би бол тэгж бодохгүй байгаа. Энэ дээр цогт хэрэлтэй байгаа бол тас зөрнө. Гоо одоо илбэг дээрд 8 жил боллоо шүү дээ. Одоо энэ ч амтын залхах чинь шүү дээ. Энэ чи энэ хүн чинь одоо цогт хэрэлтэй хэлээр бол бүх насараа байна гэвэл одоо юу их Монгол улсаас бүгд дээр нүцгээ. Тэг нь үздэг бом ялгач аа. Өнөө өнөө. Тэ. Чи 8 жил болчоход энэ олон хүн тэр хүн дургуцаа дээ шүү дээ. Нөгөө шудрыг яос хаан байна. Нөгөө шилэн данс хаан байна. Тийм ээ. Хамтдаа бүгд дээр хөгжин гээ дургашаа явцах нь гэдэг хаан байна. Тийм ээ. Хамгийн шудр биш ясууд би боллоо шүү дээ. Одоо эрдэнтийн 40 эсгэх хэд Монгол улсын ерөнхийлөгч мэдгүй юм гэж байхгүй шүү дээ. Монгол улсын аюулгүй зөвлөлтийг толгож байгаа юм шүү дээ. Орос Путин дарагтаа шууд харьцаж байгаа юм шүү дээ тэр үн чинь. Тэгвэл тэр 40 эсвэл хармандаа хийхээ бол мэдсэн биш дээр нөхөр. 
Тэгэхээр и еще Хонконгин бичтер, что зарчат норога уреди, я бы тима, тим тух чише, зунду байна, тим очрас, турих дырк байсен дыре. А ты турих умчит ультуру данта, а ты хотел тачлать. А ты рик санатар хичага хуй. А то ты рик санатар хичих контот битнер мигжахан засран. Ору турих умчит байгуду дыр, хян тевхан, а зун и тим байгуду дыр, тулюдик айч тевхан. А то хочем. Ты не засыгурчика, нам турбиш. Одни тим багозгод. Нога нам ур ючити. Ты говоришь, ты не ячли, ты не ячли, ты не ячли, ты не ячли. Вот асотн, турим багозгой, санатагар, дампору, шахай, чагат, даран, хутах, как дарите хуйта. Асотн, индуга. Турим чин, зовару, утрбен. Скандина, бечен, ты не скандина, ты не бухтом, одурха, ортот, ну, турим митчага. Шевцарт, что сотни, которые митли им нут вечен, германт, что они, ты мне, Эрик, ты мне сказал, еще Америка, что ли, мит, ну, а там, там, басач, ну, вечен, Япон, что ли, вечен. Ты говоришь, битнер, не гим, хотла, то, что так, 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 то, а хун надо хим был тир юч орчлык тку. Ты мочас хун ти га харучлык тахтлык бахрик тебе на. Ты мочас ота инчит ота арчт нам бот нам я так тлашт та сонгол да тебе. Он си хор джарн таун сотло джин. За ота ин арчт нам я уй ти ти джос асксан батарси им та харучлык тахтлык тот. Ирунки тик чин сотло ирк тебе га. Я га тхер ирунки тик чмен хоть ин тим багодрик баричоб тк. Ты хер ну как с нами, и ты жестко, он говорит, батарсин захватил, ты на рутсл тацк хер, ну как ирпук торчин ты не хунтли, ты чего? Ты мочас на рутсл тацк чего скошь? Ты мочас ин сонгодар, ирки тикчин сонгодар, арти нам ирки тикча ахрихте. А инга бухрихте, вирцкал тацк таттаяват, ин кордорунжи, ин онсорник хукчулчат кол, тарачихин бутнераун. Ты кол инга хайтмук сармак ирер хоревирим нечкере, ин имчу якошь. Ну, горонти шахарчат, да, никогда не захотят, мы не идем. Да, артина, мы говорим, что это не так. Да, да, да. 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 А ты что, инни охрен бы он сухой не говорил, если ты так. А то хан так хан так ин вагодго динтри итту го тыки мин хан так хир хан так вагодго. Тир не уй дин хир авдити уй хир кадрига дин вагодхта. Тир не ясен наман хуне тепчит. Тыгад инни чи шатак инни бити шатак кисилтик. Мно. А тыгунгу таран огунот за ясен наман инга бат хутку уй миге дорхи хан тирхан вагодго нармай дин бесинге бат. Таран хин ин гачре дини шатакат харусак урут кистос. Видел, манахин чин, ну, их не сил тогда, ну, раху, ну, юрнки дичин, ну, на мечи мони хун тепчит. Тогда тирни ригет, ну, его хилих куайдан, да, не интегода. Пиви ниге тучит. Инчини ажинхира. Як могу сказать, что ты должен был дать тучи, 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 ты долж
аад боловсруулах үн чинь дураараад өргөж дунд зүгмөр жиргэж байна. Тэгэхээр бас өнцөн үйлдэлээс болоод ингэчлээ гэж ярих нь бол өнөөдрийн одоо бид нар ч бас нэг интернет ороод үздэг болцсон уус уу чинь бид нар бол тэмж хийдэггүй шүү дээ. Монгол ямар зовлон байна гэхээр хуулаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Би ардын нам санал төвшүүлж байгаа. Та нар энэ дорцсон 7 гэдэг байгаа нэг өөрчлөлтөө буцааж хаа. Энэ чинь өөрчлөл биш шүү дээ. Зөвхөн улсын их хурлаар нэг тогтоол гарсан. Тэр тогтоол хүчингүй болох чинь. Тэгэл хүчингүй болох чинь бол одоо хүчтэй ерөнхийлөгчтэй болно. Одоо тэр хуучин 92 оны өнцөөж хүчтэй ерөнхийлөгчтэй лээ шүү дээ. Ерөнхий сайд а ерөнхийлөгч нь баг бандгаа санжи нь хэний хазгаан болтыг төвшөрөхгүй уд буцаадаг шүү дээ. Тэр чи өөрөөр хэлвэл хүчтэй ерөнхийлөгчтэй засгалтай орно баггүй. Тэгэхээр тэр ерөнхийлөгчийнх нь парламентын ардчлалын засгалт гэхдээ хажуудаа хүчтэй ерөнхийлөгч илүү хяналт тавьдаг ерөнхийлөгчтэй юм. Засгалын хэм бол ихлээд буцаад Тэгээд дараа нь бүхэр төмнийхэн санд асуулга явуулаад судалгаа явуулаад үнэхээр нь өөрчлөлт өнцөн өөрчлөлт өөрчлөлт болох хэвээр юм уу шинжилгээний үндэслэлтэ судалгаа явуулах хэвээр шүү дээ. Энэ шүүс энэ цогоогийн ярьж байгаа шиг одоо надад тэгээ санагдаад байна гэж болохгүй шүү дээ. Энд чи мөр нарийн судалгаа хийгээ шинжилгээний олон улсын байгууллага судлаад тийм ээ танаа үндсэн үе энэ нь заалтаас ч юм уу таны бидний амьдрал ингэж ингэж дөрөөтөд хууль өрх зор ч ингэж дээ нэг гэдэг судалгаа гарах хэвээр шүү Тэрнээс шүүс тэгээ таамаглаж байгаа юм шиг далдыг харж байгаа юм шиг ярьж болохгүй шүү дээ. Саяны хэлдэг гэр багт орсон гэж хэлдэг үл. Ер нь хүчтэй ерөнхий сайдтай бол ёо ерөнхий хэлч ирэхийг багсах гэсэн тийм санал яваад байгаа гэсэн тийм үү? Яг нь зүгээр судалгааны юм яриад байна штэ. 2000 сая төр 7 өөрчлөлт гэж ярилдаа. Тэр үеэс чинь энэ Монголын төрний төрийн тогтцоо болохгүй байна гэдэг юм Монголын нэг юм ойлгоцсон байхгүй. Тэгээ үндсэндээ 20 жил судлаа. Хичнээн зэ судлах штэ. Шийдэх хэвээр байхгүй. Одоо бол яаж юм хэр яг нэг шавар цуучаад Улам дөрөв юм шиг цаашаа гарч магадгүй гэж найдаа зүтгээд байгаа. Яг тэр шиг дүр дөрөв Монголын нэгэнд байгаа хгүй. Мөн хуулийг бол өөрсөх хэвээр шүү дээ. Өөрсөх хэвээр байхгүй. Бид нар манангийн тогтцооноос хаална гэдэг одоо нэг нэрдэв шиг чинь нөгөө Гамбатар маань тэгж явж байна. Мананг арилгана гэдэг. Манан чинь ардын нам ардсан нам хоёр нийлж тэр төр бэрэдсэн бол тэр нь бол салцсан. Одоо ямар ч юмсан ард түмэн энэ чинь нийлүүлэхээр ингээ болдгүй хоорондоо ингээд хуулдаа гэдэг юм байна салгачлаа шүү. Тэгвэл одоо манай хаан орчиж байна гэхээр оршиж байна гэхээр үү штэ. Чухамдаа ерөнхийлөгч нь арчсан намаас гарах юм бол тэр манан болч. Яг тэгэхээр ерөнхийлөгч нь түрүү ягаа ярилаа. Одоо арчсан намаас болох юм бол арчсан намын үеийн бүх одоо бол хөтлөхгүй юм ийг хуулийн байгууллагаараа дамжуулаад хамгаалчна. Дээрэс нь эдрийгээ бас өөрийнхөө эрх мэдлээр дамжуулаад жахан нэмтгэлч. Ингээ харилцсан байгаа энэ нэг юм эзэнгүү дунд нь хайж байгаа хариуцлага сарнж байгаа энэ юм чинь Монголын юм муухай харагдав. Тэгэхээр тов тодорхой эзэнтэй, тов тодорхой хариуцах штэ, тов тодорхой гүйцэтгэх штэ юм болох нь Монгол чухал байгаа маа. Та тэгэхээр илж штэ. Одоо бол 65 удаа ирэх хэрэгч байгаа энэ үед бол ерөнхийлөгч нь ардын намаас гарах хэрэгтэй гэж ингэ. Миний бодлоор бол харин чиг энэ одоо хэд олуулаа ирэх хэрэгтэй хяналт тавихын тулд ерөнхийлөгч нь арчсан намаас байх хэрэгтэй юм шүү. Жаргал сайхан дайг гэж ярилцсан. Би бол тэгж бодохгүй байна. Ер нь бол тэгтээ энэ ярилцлагыг талбанд бол нэг юм хэлчих гэж бодож байна. Тэр нь төрийн албаа хагч болно гэдэг чинь хааны алга биш шүү дээ. Энэ сонгуульд ажил. Тэм очиос. Энэ сонгуульд ажил албан тушаал авсан хүн нэг юм нас айдаг байх хэрэгтэй. Дараа нь эргээ чамтай ард түмэн хариуцлага тооцноо эртээрээ. Чамтай тооцдог юм ихэ чиний үр хүүхдтэй тооцноо. Тэм очиос чи энэ төрийн албыг хашигта ёс суртгунт маралтай бай. Хариуцлагатай бай гэж байна. А дээр нь төрөн бум ялагчилсан. Нэг хэцүү юм бэ. Үнэхээр ном уншдаггүй. Мэрэгжил боловсруулгүй хүнтэй хариуцлагын тухай яриад нэмэр байхгүй штэ. Тэр хүнд тийм сэтгэхүү, тийм ян суртхан суугаагүй юм чинь тэр хүнтэй юм яриад яад бэ. Тийм ээ. Тэгж болохгүй штэ. Би санаж байна нөгөө Гамбатар нэг телевизор гараад ийглэр тийм тийм би нэг хөлхний диплом аваад нэгийг төгсгөө чаддаггүй, нөгөөдхийн төгсгөө чаддаггүй. Тэгээ би болгож байгаа диплом авчихсан гэж байна. Би Гамбатар орнд байсан бол жишээ сонгуульд нэр төвшүүлэхгүй байсан. Зүгээр энэ миний морал өөрөө би ёс суртгуун бодож байна штэ. Тэ. Би өрөөс ичин. Одоо хүмүүс өрөөстөөс ичих хэлцэн бил. Хамгийн амир. За дээр нь юуне та төрөө ярьлаа штэ. 65 суудал энэ тэр гэдэг чин. Тийм ээ. Би хэрвээ сонгуульд надад төвшөх тийм боломж байсан би төвшөх байсан. Би өөрийнхөө ёс суртгуун моралыг мэдж байгаа. Тэ. Би зүгээр өөр чинь нэг юм хэлээ. Би сайт хийж яхад энэ Борог олд гэдэг нэг том хэрвэл маргааны алим явсан. 40 тон алт олд зурлаад аваа гараа явсан. Нэг төргний ч татвар төлөөг Монгол улсад. Сентрог олд гэж компани. А тэр ихийн хийсэн. Ардсан намын үед тэр 
Center Gold, Borough Gold Company, that was Chizurts. So, they need to go. But I don't be sad, we'll see us. The Ochotter, Canada, no Chotter, Center Gold in Bizagins, the Ochler, Otto Bolchut, would sell their tattoo to it. It would cool Tanaki, Mongols, who Oros Kotanaki. They beat team by your arm, beat Jitchkin Yator. To Chinton Alta, the work wouldn't be built to arm by Chosco. Take it одоо энэ их нялхсын төвийг баривлсан нэгдүгээр төрхийг өргөтгөлийг та нар ёс суртхууны хохирол төл Монгол улсад дээр нь үлдсэн алтан дээр татвар төлгөөд 150 сая долоор авж исэн энийг би хийж болсон юм тэгэхээр энэ юу харуулж байна вэ хүн явах сэтгэл зүрхтэй байхыг хэлж байхгүй их орондоо ард түмэнд аав яаж ахтуудаа найз нөхдөө хайртай сэтгэл зүрхтэй бай бити дандаа хулгаа чи нүд дээр юм их харж Удгай хэг гэж юм ганда хараад байна шүү. Дээр нь та 65 одоо болсон юм биш үү? Ардын нам төгч хий гэж байна. Үгүй штэ. Өнөөдөр ардын нам ардсан намтаа дуустал нь хариуцлага тооцоод тэр намыг цэвэрлэх хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй тэр нам цэвэрлэгдэхгүй юм билээ. Би сая олон юм дээр нь харсан. Хариуцлага тооцох хэрэгтэй. За энэ нам гарч ирээд төртөө төргөө сонголт ажил хааны албан тушаад биш. Нэг 4 жилийн дараа дахиад сонгол болно. Ярьсны хэлсэн хийхгүй Тахад эдгэр бас гүүлээд алдаа оно одоо хулгаа луувэр дээр юм хийсэн байх юм бол дараачих нь эднэртэй бас хариуцлага тооцно. Тэгэхгүй энэ холмог саармаг ир юм нь мэдгэхгүй холмог саармаг юм чинь өнөөдөр улс орныг мөхөл рүү чирээд байгаа байхгүй. Одоо ерөнхий төлөвшин сонгуулийн сурчлага албаасаар эхэлж байна. Тэгэхээр энд одоо нэр дэвшиж байгаа гурван эрхэм хоорондоо одоо бодлогоор өрсөлдөж байна уу? Юугаар өрсөлдөж байгаа гэж олон нийт харж хүлээж байгаа баг. А гэтэл сүүлийн үед бол миний харж байгаа их бодлогоор гэхээсээ илүү би биенийхаа улыг шагаасан хар пиар л илүү яваад байгаа болов уу гэсэн юм зүйл анзаарагдаад байна. Та энэ Монголын улс төрт нэг тийм сөрөг үр дагавар би болцсон. Анх санаж нь одоо элбэгдөрж нөө хошгруулаад идэргээд ярьсан шүү дээ. Тэгээ тэр чи юу харж байгаа тийм нэг бүдүүлэг их ёсцууггүй тийм ээ сонгочтой хүн биш тийм ээ бидний мацсны сахаа биш мэт амтэн битгэн гэж бодож харьцдаг юм би би болцсон тэгээ тэнд дээрээс өмцлөр нэ хар пиар гэж их хүмүүжлэг өмнөд гарчлаад хүний чинь илдүү хорьоор нь хэлнэ тийм агаа өөх дээрн норлтон тийм ээ гарал үүслийн нэрн ярихгүй юм байхгүй шүү тэгэл энэ нь бол тэгээ сүултээ сонгочих дээр оо хар пиарыг хүчин би сонгочлоо тийм ээ тэрэндээ бүр бурхан шиг шүтдэг энэ нь сонгуулах хийх гэж ийж ингэж би нэгэ Ер нь ингэж муухай хэлж байна гэж эцсийн эцэс тухайн тун харах юм бол бид бүгдээр монголчууд байгаа муухай хийгээд байгаа байхгүй. За зүгээр өрсөлдөгч муу муу хэлж ээж болно. Гэтэл яг хөндлөнгийн хүн шил герман хүн харах юм бол монгол хүн чи юм муухай юм. Монголчууд чи ерөөх ёс суртгүй болсод биш үү? Гэсэн ойлголт нь хөрөх байхгүй. Тийм учраас хэрвээ монголоо боддог бол энэ сонгуулийнхан сурчлагааны ажил ёс зүйтэй дэлхийн хэв хэмжээнд зогцсон тийм ээ. Үнэн дээр суурилсан. Тэгээ ухаанаа уралдуулсан. Ирээдүгээ харсан ийм сурчлага их хэстэ болохос биш биний гэл дээр хороо шагаас үнэн худлаа нь мэдгэхгүй юм ярьсан тийм ээ гарал үүслэр нь ялгуулан гатуурсан энэ байдал бол байт харахгүй өр хүүхдээр нь оролдож байна энэ чинь бол яг нэхэр зүгээр бид нар одоо өөрсдөө ингээд нэг хүн мор урдуулж байгаа юм шиг хараад ингээд мор унаа явж байгаа үг нэг нэгээ дашуурчдаг оо тэр үг тэрийгээ дашуурчлаа гэж хараад байгаа шиг байна а гэтэл хүндлэнгийн хүн харахад бол бид нар чинь бүгдээр нь уралдаж байгаа монголчууд маань бүгдээр их муу харагдаад байгаа Энэ утгаараа бид нэг бие биент байгаа нь ясцуугаа хайцдаг тийм ээ ана хар пиар хийдгээр нь болох хэвээр гэж ойлгох. Тэгэхээр энэ хар пиар хийснээс болоод одоо хин нь өнөө худлаа яриад байгаа сонгогчд тэр дөрөө ойлгох чадахгүй ийм байдлыг хүрээд байна л да. Тэгэхээр магадгүй нэр дэвшигчд одоо бусад улс орны жишгээр одоо 3-аас 4 удаа ч юм уу тодорхой хэмжээгээр ингэ шууд мэтгэлцээнд ордог байвал илүү олон нийтэд хин нь хин бэ гэдэг нь харагдах юм шүү. Та юу гэж харж байна? За яах аргагүй Монголын энэ улс төрийн сонгуулиуд олон ч юм давтан зоорх юм байнгал нэг их хэрэгсэн ус төрц ус. Тэгээ бид нар чи ер нь бол үндсэндээ шар пиарар хоолоод хар пиарар амьдэрч байгаа нэг ийм л ард түм харагдаад байгаа хэвгүй гадна тотноос харуул. Би одоо ардын нам арчсан нам хоёрыг одоо гол хоёр нам гэдэг ингээд үзэхээр арчсан намд ямар бодлого байна гэдэг ингээ харахад сая хаврджанга намын даргынхаа сонгуулийг явуулсан. Сунгаа гэдэг хийсэн. Санж байгаа хатаа. Маш олон ч үндсэн Тэгээ тэнд ер нь ус орны бодлого гэж яригдсан үү? Яаж намын дарга болох нь чухал уу гэд? Тэрнээс биш намын тийм бодлог одоо үл үндэстээ судалгаатай юм бодлого яригдж байгаа юм ерөөсөө байхгүй. Тэгэхээр арчсан нам үгүй үгүй арчсан нам арчилтаа гэхээсээ илүү одоо олон толгойтой сая 
ерөнхийлөгч төвшнө гэхэл 10 хүний нэр гарч байна гэдэг чинь үндсэндээ энд бол бодлого чаалга зохион байгуулч чаалга цэгцэр чаалга үндсэндээ бол ардсан нам цэгцэр чадсангүй намынхаа хувьд цэгцэрсэнгүй бүр ядхтай байна шүү гэр орноо ч янзалж чадсангүй одоо ардсан намын тэр нөгөө соёлын төв органы тэнд нэг ийм хоолоо байсан шүү дээ өгнө нам гэдэс 20 жилийн өмнө одоо залуу лидер гүлүг гэх юм бие хөтөл байсан хэдэн төгрөг өгчөөж ингэ нэг засуус Тэгээ тэрийг нь нурацсан өнөөдөр гэр орноос засчихдаг. Яг тэрнтэй л айлхан замбраагүй чигэрэл байгаа байхгүй. Тэгээ энэ замбраагүй юмаар бид нар бас одоо цаашид явж ус орныг бол самруулж болохгүй. За ардсан ардын нам ямар бодлого байна гэхээр яг хөө ардын нам эрхвш энэ нэг олон жилийн төвхтэй гэдэг юм уу тэр баг энэ цаг үеийнх нь гэж би хэлэхгүй. Удамшиж ирсэн эрхвш нэг боловсон хүчнээ сонгох нэг намын үйл ажиллагаа явуулах нэг институт маяг нэг юм байгуулга юм. Тэр талаасаа бол бас нэг бодлого гарах гээд оролдоод байдаг юм байна. Тэгээд тэр бодлого нь дахиад миний ядэг нэг өнцөн үйл нь ийм байхад тэжиж хэлбэр шиж хэрэгжихгүй л байгаа. Тэгээд энийг нэг жаахан тийм тогтвортой ядахтаа 5 жил 8 10 жил явдаг ийм бодлогтой бол тэрийгээ нэг хариуцуулаад эзэн эзэнтэй болгоод ингээ явуулах юм бол Монголын хөгжил бол маш хурдтай явах юм бүрэн боломжтой. Мэтгэлцээ гэж би бодож байгаа юм. Таны ярьдаг тэр мэтгэлцээ биш тэр маш чухал. Тэгжээж одоо хүмүүс ч одоо хин нэр дэвшээд байгаа нь харагдана шүү дээ. Тийм ээ хин нэм бэ гэдэг чинь. Энэ бол одоо улс төрийн гол соёл шүү дээ. Энийг л бид нэвтрүүлэх хэвээр байна. За. За тэгэхээр жаргал сан мэтгэлцээ гин хараа одоо өөрийн сайн биш өрөөлийн муд гараад байгаа. Тэгээ трийг яг бодтой нүүр та ингээ гурвалгийн зогсоочд л ерөөс би нэгэн тим юм гэж хэлээд байхгүй нэг юм ус орны юм ярих гээд оролдох байх. Тэгэхгүй уулзахгүй болохоор хизээч уулзахгүй нүүр шиг төр цаагаар нь ингээд эсэн бусын юм яриад тэгээд нэгэнт нөгөө өөрийн сайн байхгүй гэж өрөөлийг муулж болох юу байх гэхээр Монголд нэг сайхан уламжлал жам ёс болцсон нэг юм юу хөө нэр дэвшсэн бүх хүмүүсний хэттэ хятад болж хөвөрдөг. Очир утгаа үед ч тэр нэг завхны яаж юу ингэж ингэж хятад байсан ингээд нөгөөхөн тайлбарлажсэн санаж байна. Дүн өвлийн хүүтэнд метр цас ордог тэнд намай хийх гээд нэг юм хужа ингээ очих уу гэд тэрийн шиг дараа дараа дараагийн баг байнт чинь бас л албагдж ирсэн төвд болж тэ за манай хүн гэж штэ одоо жараа сайхан дарах чи бас өөрийн холбоо тэрийн шиг манай намд одоо манай намын дарга байсан бас л нэг юм гэдэг хүчтэй боловсралтай чадалтай ус орныг аваа явж чадах гэсэн хүн болгоныг ингэж наадаг нэг юм тэнийг юм баг тэ энэ нь юунд ашигтай вэ харин ч одоо дэлхийн даяар монголын нэр хүндийг унагаад энэ хятад чи ер нь улс төр нийгэм мэдийн засгт нь хятад аягүй нөлөөтэй юм байна. Бараг одоо юу гэж ойлгох юм? Хятад хугацааны улсууд нь их нөлөөтэй юм гэж ойлгохоор ийм муухай хар пиар өшөө санаатай санаанд гүйгээр гадны эрх ашигт үйлчилж байгаа ийм аюултай юм байна. Тэгээ энийгээ бол энэ улс төрд орж байгаа улсууд бол маш гүнзгийн ухаарч яхан ухамсартай ийм балаа юмаар ордог гэж бодох хэвээр байна. Модмос бас энэ сонгуулийн шудар өрсөлдөөн ямар зарчмаар явах хэвээр гэж бодож байна. Нээлттэй одоо шууд хилцүүлэг байх хэвээр юу? За яг вэ? Тэрийг бол нэр дэвшиж байгаа нам бөгөөд улс төрийн хүчнүүд хоорондоо хилцэж ярилцсан өөртөө шийдэх хэрэгтэй байна. Тэрийг бол янз бүрийн хэлбэрээр явуулж болно шүү дээ. Мэтгэл зэнээр байж болно. Нэг нэгээрээ явж сурцлага хийж болно. Тэр чинь өөрсдөгийн сонголт сонголт. Гэхдээ аль нэг юм чи эцэг байх хэрэгтэй. Би сандгийн сонгон харихын дүрэг дээр улсын их хурлын нэр дэвшиж явахад надад ч бахан хүч авлуулсан шүү дээ. Өөр ингээ сага зурдсан. Тэгээд би хариуд нь тэгэл та нар ийм урт хэд таарсан юм уу ер нь. Гаргаа барсан хэрэг байгаа зү тийм ээ. За одоо хөөрхи яг нэртэй устай хэрэг л та. Одоо мий гом би энэ хөл гэдэг хүнийг миний л одоо энэ интернет хэлдэг юм ер харж байгаа. Тийм ч хатад ийм ч хатад л гэдэг. Угна аавн төв амгийнхэн би тэг. Одоо яг хараач хатад болцсон. За дээр нь ингээ харж байгаа тэр ардсан намын зүгээс явуулж байгаа хэрэг штэ. Тэр юм их хийж байгаа гэсэн нэг уянга аа эднэр хийж байгаа юм шиг ба. Уянга тэгвэл төрсөн эцгэн тэгвэл 100 хайлын хэдтэд юм шиг байна штэ. Хүн надад тэгж хийсэн тэгвэл за оюун гээд байж байна би оюуны ахтуудаа хамт нэг сургуульд байсан нэг ангид байсан нийслэлийн 23 дугаар дунд сургууль өвөн хятад хүн байсан штэ. Тэгэд ягаад иргэн тойрноо тэгээд бахан хэт тугсаны хүмүүс хүмүүсээр энэ сурчлагаага хийлгэдэг байгаа. Та манай нэвтрүүлгээр хар пиар хийх гэдэг нэг үе. Уу хар пиар биш би зүгээр боди төвнийг ярьж байна штэ. Тийм ээ. За миний мэдхэд Джен Кеги авгаан хүүхд нь Сингапурд байдаг гэсэн. Сингапурд 99 өвнө хятадууд амьдэрдэг. Тий. Тийм л байгаа штэ. За ер нь тэгээд хүний бид нар чинь одоо хувьсгалаас өмнө нэг 400 мянган хүн амтай байсан билээ. 
Тэгээ бид нэрийн цуснд ер нь хідэ хөөн ямар үздэн байгаа юм бол бид нэрийн үг дэц чин дэлхий дахины байлтанд агуулсан билээ. Хідэ хөөн агуул бол бид нэрийн цусыг аваад шинжилхийн бүр нэг жоохон орс гарна. Нэг жоохон хитэд гарна. Нэг жоохон солонгос гарна. Тэгэл унгар түр гараб гэд бид нэрийн цуснд гарна хөө. Гарна шүү дээ тийм ээ. Одоо бум ялагч ингэ харах бум ялагч бол одоо нэг жоохон тим түрк түрк тал руу гаргадаг байгаа шүү дээ бас ингээд ярих юм бол нэри тийм ээ жаргал сайхан гарах юм бол магадгүй их өндөр урт юм байна нэг жоохон европт цустаг гэж магадгүй гэтээ энэ чинь миний өнөөдрийн миний буруу биш штэ тэр 4500 жилийн өмнөх асуудал надад ямар буруу те юм ягаад өөр хүүхдээс нь тэр ямар хиний хүүхдүү гэдгээр нь хариуцлага тооцох гэдэг байна энэ ямар фашизм юм адол гитлер бом ялаг сайн мэдж байгаа тийм үү ари үндтэн энэ дэлхийн хамгийн цэвэр цусны үндтэй юм аа. Бусдын бүгдийн зуухан тэгээ шатаа гэж хэлсэн. Тэр одоо яг хэч шатаа гэж байгаа байна арцсан нам бусдын. Ингэж энэ хитрхи фашизм хөдөлтөд байх шаардлагагүй байх та. Энэ бол үү штэ тийм ээ. Аргаан орсон хүний ажил байхгүй ер нь. Өнөөдөр энэ улс орнд хин ямар удирдагч хэрэгтэй байна. Хин энэ улс орныг тийм ээ эв нэгдэлтэй үндэсний эв нэгдэлтэй улс орны хөгжилт хариуцлагата ийм улс орн болгож авч чадах нь энэ улс орныг удирдах хэвээр. Тэрнээс хин их амаа ангалзуулж хүм муулж доромжлсон улс орн удирдгүй маа хүм муу хэлдэг хүм өөрөө тэр муу хэлдэг хүнээсээ 7 дор амьдрал бидлээ. Ер нь амьдрал. Тэгэхээр манай хэл зүйлийн хугацаа дуусгаж байгаа сүүлийн ганц сурдыг та бүхнээс асууж гэж бодож байна. Тэгэхээр Монголын улс төр эдийн засгийн нөхцөл байдлыг тогтвортой цаашдаа одоо өсөх ийм магадлалтай байдлаар нь хин зөв чиглүүлэх вэ гэдэг ийм асуултын өмнө ирээд байна л да. Тэгэхээр магадгүй бас намууд хэдийгээр бодлогоор өрсөлдөж байгаа ч гэсэн тэр бодлого бас гүйцэт таньвал чадахгүй байна уу гэж хараад ахын ямар бодлого байх хэвээр вэ? Та бүхний зүгээс бас харьцангуй хөндлөнгөөс зөвлөгөө өгөх боломж байна уу? Гэхдээ хөндлөнгөөс зөвлөгөө өгөх хэвээр л өнөөдөр Монгол ч улс төрийнхэн бүхэл бодлоцоо бид ашиглалаа шүү дээ. Одоо энэ хоёр том ном гэж гаргаж ирлээ. Нэгэнт нь өглөө нийлүүлж нэг үзлээ. Манан гэж хачлаа. Бүхэл асуудал хийгээд эцсийн эцсийн үг гэж ойлгож байна гэхээр ерөнхийдөө нэгэн л цааш нь төлхий. Тийм ээ тэрнд нэтгэл мэдэг өгөө тэрийг харин бид нар хяндаг арга механизм олж явъя. Тийм ээ арай гайгүй жих зөөлөнт ёс суртхан тань одоо энэ ардын нам юм биз дээ гэсэн ойлголт манай нам хурж байгаа. Арцсан намаа бид нар анх одоо арцсан хөвсөлөө хийгээд явж яхад талбай дээр ямар гарууд байлээ. Жага одоо санхүүж улаал явжсэн. Тэр усуд маань өнөөдөр улсын хор норм самарч самарчаар явдаг л шүү. Тийм ээ. Тэгэхээр ямар ч байсан хүн алдаагаа давтаж болохгүй. Тийм учраас нэг хүч нь арай жих зөөлөнт дуулгур та энэ нама аваад хөндлөнгөө сарны энэ нама яаж хянах вэ? Энэ арга механизм бид нар ард иргэд мэддэг бас та. Гомдол сан гаргадаг байх хэрэгтэй. Шүүхэр асуудлаа шийдвэрлэдэг байх хэрэгтэй. Зөвхөн ярих биш. Тэрний хойноос нугцтай явдаг. Нэг л атуудаа байх хэвээр. Герман ч тийм шүү. Германд тэтгэвэр гарсан үгний эмгэний хийдэг ажлын үүхэр гомдол ичих. Энэ гомдлын чинь дагуу улсын тэр механизм чинь ажилна. Төрийн ажилга явагдаж шүү. Тэрний чинь дагуу хүн очиод хяналт тавин шаалган хөдлөөн ч. Тэр юм чинь ирээд яхан бол нэг хүн жилдээ нэг 100 гомдол бичил та. Тэрний дагуу 100 төрийн албан хаач тодорхой асуудал руу ханддаг юм байна. Тэгээ арай үгүй бичнэ. Тэр хүн чинь өөрийгөө иргэн гэдгээ мэдрэн. Тийм учраас энэ иргэн төртөөгөр хяналт тавьдаг энэ механизмыг бүрдүүлэл гэсэн байсан л таа. Тэгэхээр хариуцлагын асуудал дээр л та голчих ярилла. Тийм үү? Тэгвэл зөв өнөөгийн улс төр эдийн засгийн хямралт байдлаас гарахын тулд хамгийн түрүүнд юуг авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж та бодож байна. За түрүү хэлсэн. Яг харахгүй л одоо өнцөн хөлөө өрчлөх хэвээр. Өнцөн хөл бол одоо хамгийн чухал энийг хийж чадах хүч нь бол өнөөдөр олонхийг бүрдүүлж байгаа Монгол ардын нам. Тийм үүсээс Монгол ардын намыг дэмжиж байгаа, шахаж байгаа өнцөн хөлөө зөвцөлж хэвээр. Хоёр дугаарт төрийн бодлого тогтвортой байе гэсэн тэр нэг хариуцлагын нэг эзэнтэй болгыг л шүү. Тэр үүднээсээ бол одоо ерөнхийлөгчийн сонгол Монгол ардын намын нэр дэвшигчийг дэмжиж мэр байна. Ерөнхийлөгч гэхээр манайх нэг нэг хүн шиг хараад идэх байхгүй. Тэгвэл ерөнхийлөгч гэдэг бол яг их хурлыг шиг яг засгийн гарзар шиг институт. Тэгвэл тэнд тэр хүнийг дагаад ямар зөвлөхүүд очих юм. Юу очих юм? Ямар судалгааны баг очих юм ингээд харахаар гурван нэр дэвшигчийн харахаар одоо бол мөрийн хөтөлбөр юм нөгөө нийт тавигдаг биш. Зөвхөн одоо хүнийх нь хувьд төрөлдийх нь хувьд ингээд харахаар их болд нэг ямар ч гэсэн арай нуруутай, тулхтай, дээрэс нь нэг баг институт судалгаа юм юмтай байх юм аа гэж ингэж харагдаж байгаа. 
Тэгэхээр одоо улсын хурлд 65 суудалтай өнөмлөгөө олон болцсон нам бол бас бусад жижиг намуудынхаа санал бодлыг сонсохгүйгээр дангаараа одоо үзэмжээрээ үзэн үйлийг өөрчлөх юм уу эдийн засгийн одоо хэтэрхий нэг тал руу туушруулах үе гэсэн юм болгоомжлол байна л да. Жижиг намуудын санал хэр зэрэг хүлээж авах бол та юу гэж харж байна? Танд ямар санал байна? Би зүгээр тэгж удах юм. 1900 онд хийсэн энэ үндсэн хууль маань их дажгүй хууль гэж бодож байгаа. Ганцхан энийг өвг цэг тасралгүй энэ хуулийг хэрэгжүүлэх асуудал нь чухал юм. Тэ нэгдэг асуудал. Хоёр дахь асуудал та энэ улс орноо яаж цаашна хөгжүүлэх юм бэ гэдэг асуудал. Бид нэр энэ хэрэгтэй хэрэггүй юм нь мөнгө зардаг одоо болох хэрэгтэй. А мөнгөийг илүү хоринд л сурах хэрэгтэй байна. Иргэдэн ч бүгдээр. За дээр нь энэ доллар төгрөгийн ханшиг доктортой авч явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй юу болж байна гэхээр Монгол банкын дээр нэг хитэн дилер гэж нөхдөд доллар ханшиг өнөөдөр 400 маргааш 500 болгодог. Тэгээ тэрний дундаас нэг 100 хочдог. Тэгээ тэндээс нь шагнал авдаг. Тэ. А гэтэл манай ч валютын нөөц хэрэгтэй биш дээ. Төсвийн халдлагаа нөх хэрэгтэй биш дээ. Тийм ээ. Тэгэхгүй бол манайх руу энэ дэлхийн ертөнцийн бог хог шаарш авах руу хуучин бараа таваар орж ирээд хамаг валютын нөөц алтын аваагаараа ирчих гэдэг. Тийм учраас бид нар энэ бодлогыг зөв зөвтэй макро төвшөнд авч явах хэрэгтэй. Тийм учраас олуулсан валютын цан одоо тэрийн заач хэлж өгөх байх гэж би найдаж байгаа. Харин тэндээс гаргаж байгаа тэр зөвлөмжийг их зөвөр тусгаж зөв ашиглаж энэ эдийн засгийг зөв өөдөн татах хэрэгтэй. Тэрнээс манай эдийн засгийг бол тийм их мөнгө хэрэггүй шүү дээ. Зүгээр нэг жилдний 3-аас 4 миллиард доллар байхад Монголын эдийн засаг бол шууд ингээ болсон. А 3-4 миллиард доллар гэдэг бол нэг өнөөдөр дэлхийн тэр том том банкуудын за хармааных нь мөнгөтэй яг үнэхэлхэд бол. Гэхдээ тэд нар хизи тэр мөнгөийг хармааны мөнгө шиг боддог байсан тэр мөнгөийг өгтөө хариуцлага гэдэг юм нэг гараараа нэхэд нөгөө гараараа өгд юм аа. Тэгэхээр бид нар мөнгө өгөөд идэг бид нэг хариуцлага нь байхгүй болох чадаг байхгүй хулгай хайгаа тудлаа хайраа луу хэрдээ дээрэнд идэг. Тэрийг бодох хэрэгтэй. А тэг юм бол бид Монгол улсын хөгжил бол ер нь дөрвөн жилээр хэмжигдэн шүү дээ. Улаанбаатар нэг сая 200 мянган хүн хамтаа нийт Монгол улсны 300 сая хүн хамтаа бидний хэрэглээ асарч ичих юм. Бид нарийн зардалч ичих юм байхгүй. Бид нар том том машин үйлдвэр химийн ажилдвэр байхгүй штэ. Тэр ажилдвэр чи хэдэн 100 триллион долларын зардал гаргаж ийж тэр машин онгоц тэр бүх юм чи үйлдвэрлэдэг. Манад бол тийм байхгүй байхгүй. Яаж энэ 3 сая хүнийг хүн шиг ажил амьдралтай болгох вэ? Тэгэхээр хүн шиг ажил амьдралтай болгож болно. Ганцхан дээр доргүй жоохон хариуцлагатай болох хэрэгтэй байна. Энийг шийдэхгүйгээр бид нар тэр мөнгө авцраад зүгээр хэлсэн дээр ус асгаж байгаа юм шиг л өнгөрнө гэсэн үг. За арц намын үед бол баг 5 миллиард доллар зээл авсан штэ. Тэгээ хайцсан. Ягаад хүмүүс сэтгэл дундуур байна. Ягаад тийм сэтгэлийн хананж байхгүй байна. Ягаад ийм их бохимдтай байна. Ягаад 65 суудал төр барьж байгаа намаа сонгоогүй эсрэг намын шууд 65 76 суудлаас 65 нь өгч байгаа юм. Тэгэхээр тэр дүн тавьж байгаа байхгүй юу? Та нар бид нарийн хариуцлагыг итгэлийг алдах юм бол бид нэр ингэж та нар та хариуцлага тооцно гэдэг л харуулсан байхгүй та сая сонгол бол ерөнхийд. Тийм учраас бид энийг бодох хэрэгтэй байна. За дээр нь яг уу сая энэ сонгол дэрлэл да энэ хин нэг намд одоо ерөнхийлөгчийн сонгол энэ тэр гэж байна. Зөвөр ер нь бол хүнтэй их холбоотой. Би төрөвчийн сонгуулаар одоо өнөөгийн ерөнхийлөгч илбэг төрж надад гойсон юм. Одоо чи арчлыг би болгоцож ирсэн надыг дэмжиж өгөөч ээ жага. Би ингээд гаруул яс тоо энэ улс орно шилэн данстай ингээд айгүй гоё болгоно гэсэн. Одоо хаана байна. Би тэр үний өмнөөс ичээд дэж тэ жоохон санаа зовоод байна. Яач байна нөгөө нөхөрч. За би инх бол дарахта хамт засгийн газар хамт байж үзсэн. Зөв тэр хүнд нэг сайн шанар байна. Бас яг би зөвөр онгорч магтаж байгаа юм биш би хүнийг бол хэлэх юм аа хинээс яахгүй хэлж тий. А зөвөр тэр хүнд хувь хүний хувьд бол нэг сайн чанарт. Тийм ээ. За гэсэн юм аа хилснээ биелүүлдэг. Худлаа ярддаг үү. Тэгээ бас нэг хүнлэг сэтгэл зүрхтэй бас нэг хүнд ядар сүм хүнд усалдаг ч гэдэг юм уу. Ингээ хилснээ биелүүлдэг нэг тийм сайн зан чанарт. Тийм учраас зөвөр яг уу би энэ сонгуулиар яг уу нэг оролцохгүй л гэж бодож ирсэн юм л да зөвөр өнөөдөр энэ нэвтрүүлгээр оролцож байгаа хувьд хэлэхэд зөвөр миний хувьд бол мэдээж хэнийг сонгох нь миний л хэрэг шүү дээ. Зөвөр хүн болгон л өөрийн бодолтой байх. Миний хувьд бол би инкулдыг их сайн танд гэх хувь би инкулдын очиж дэмжин сонгуулаар.